హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మధ్య మన ఛానల్లో డైలీ టూ వీడియోస్ కాకుండా ఒక వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది ప్లస్ లేట్గా అప్లోడ్ అవుతుందిగా దానికి రీజన్ ఏంటి అంటే నేను ఉండే ఏరియాలో పవర్ అనేది మాటి మాటికి పోతుంది సో అందుకోసమే ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఇవాళ అయితే దాద మరి ఒక ఫిఫ్టీ టైమ్స్ పోవచ్చు నేను ప్రతిసారి కెమెరా ఆన్ చేస్తున్నాను ఆన్ చేసిన ఫైవ్ సెకండ్స్ కో నేను చెప్పిన ఫైవ్ సెకండ్స్ కో లేకపోతే టెన్ మినిట్స్ కో లేకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్ కో టూ మినిట్స్ కో పవర్ అనేది వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది సో అందుకోసం ఇది చికాకు వచ్చేసింది ఇప్పటికి ఏంటంటే టెక్ న్యూస్ ఇప్పటికి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మరి ఈ వీడియో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు పవర్ ఉంటుందా అవుతుందా అనేది తెలియదు సో ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఐఫోన్ టెన్ ఎక్స్ మ్యాక్స్కి సంబంధించి సో టెక్స్టింగ్ సైట్స్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రతిసారి ఐఫోన్స్ వస్తాయి చూసారా వాటిని మొత్తం డిసెంబుల్ చేసేసి దాంట్లో ఒక్కొక్క పార్ట్ ఉంటుంది చూసారా ఒక్కొక్క పార్ట్కి ఎంత ఖర్చు అయింది అని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ తయారు చేసేసి ఒక ఐఫోన్ తయారు అవడానికి ఎంత ఎన్ని ఎంత ఖర్చు అవుద్ది అనేది ఒక ఎస్టిమేషన్ ఇస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఈసారి కూడా ఏంటి అంటే ఐఫోన్ టెన్ ఎస్ మ్యాక్స్ సంబంధించిన టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ తయారు అవడానికి ముప్పై రెండు వేలు అవుతుందట జనరల్ గా మనకి ఎంత సేల్ చేస్తారా అంటే ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందలు ఉంది మన ఇండియన్ ప్రైస్ ప్రకారం ఈ మంత్ మనకు ట్వంటీ ఎయిత్ నుంచి సేలింగ్ స్టార్ట్ అవుద్ది సో మరి ట్రిపుల్ రేట్ ఉంది ఎందుకు మరి ఇంతగానం రేట్ తీసుకుంటారు అంటే చూడండి ఫ్రెండ్ వీళ్ళు చెప్పింది ఓన్లీ అది అసెంబుల్ చేసేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేసి మనం పంపించడానికి మాత్రమే కాకపోతే దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కాస్ట్ తర్వాత వచ్చేసి అక్కడ ఉండే ఉద్యోగులకు ఓకే సో అంతేకాకుండా ట్యాక్సెస్ పడుతూ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ చూసేసుకుంటే అంత మార్జిన్ ఏమి ఉండదు కాకపోతే ఇక్కడ చూసిన దాని ప్రకారం ఏంటి అంటే థర్టీ టూ థౌజండ్ అది అసలు మొత్తం ఒక ఐఫోన్ తయారు అవడానికి ఐఫోన్ టెన్ ఎక్స్ మ్యాక్స్ తయారు అవడానికి అవుతుంది కాకపోతే వాళ్ళు సేల్ చేసేది మాత్రం వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ పిక్సెల్ టూ ఎక్సెల్ సంబంధించి దీని మీద మనకు ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వబోతున్నారు రీజన్ ఏంటో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది మన గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ ఎక్సెల్ మొబైల్స్ రాబోతున్నాయి కాబట్టి మనకు జనరల్ గా ఎంత ఉంటుంది అంటే సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు దాన్ని ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్ నైన్ అమ్మబోతున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ నైన్ కి సంబంధించి ప్లస్ శాంసంగ్ సంబంధించిన గ్యాలక్సీ వాచ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించి సో శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ నైన్ ప్రైస్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకు సిక్స్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఉంటుంది కదా సో అదే మనకు వాచ్ గురించి చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఎవరైతే శాంసంగ్ గ్యాలక్సీ నోట్ నైన్ పర్చేస్ చేస్తారో వాళ్ళకు ఈ వాచ్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిగా ఇవ్వబోతున్నారు అన్నట్టు సో చాలా తక్కువ మొత్తంలో మనం ఈ వాటిని పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఎప్పుడు ఆ మొబైల్ కొన్నప్పుడు మాత్రమే ఓకే సో ప్రజెంట్ ఏంటి అంటే దీన్ని ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లలో అమ్ముతున్నారు తర్వాత వచ్చేసి ఆన్లైన్లో కూడా తీసుకొస్తారని చెప్తున్నారు ఈ ఆఫర్ అనేది మనకు నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ వరకు ఉంటుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వివో వి నైన్ ప్రోకి సంబంధించి మొబైల్ అనేది ఇండియన్ మార్కెట్లోకి లాంచ్ అయిపోయింది పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ప్రైస్ ఉంది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచెస్ సంబంధించిన స్క్రీన్ తోటి వచ్చింది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో తోటి థర్టీన్ ప్లస్ టూ బ్యాక్ కెమెరా సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తోటి ఈ మొబైల్ అనేది రాబోతుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి నోకియా సెవెన్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ కి సంబంధించి నోకియా సెవెన్ పాయింట్ వన్ కి సంబంధించి సో ఈ రెండు మొబైల్స్ మనకు రాబోతున్నాయి కదా త్వరలో అక్టోబర్ ఫోర్త్ రోజు రాబోతున్నాయని చెప్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించిన లిక్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే సెవెన్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ ఏదైతే ఉందో అది నాస్ తోటి రాబోతుంది సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఏదైతే ఉందో వితౌట్ నాస్ తోటి రాబోతుంది నాట్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ తోటి ఆండ్రాయిడ్ వన్ తోటి ఈ మొబైల్స్ అనేవి రాబోతున్నాయి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి మోటో జీ ఫైవ్ జీ ఫైవ్ ప్లస్ కి సంబంధించి రెండింటికి ఆండ్రాయిడ్ ఓడియోకి సంబంధించిన అప్డేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది సో మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంటే మీకు కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు మోటోలా వన్ పవర్ మొబైల్ ఉంది కదా దానికి అక్టోబర్ మిడ్ వరకు టెస్టింగ్ పర్పస్ పైకి సంబంధించిన అప్డేట్ రిలీజ్ చేస్తామని కూడా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ ఫోర్ కి సంబంధించి యాపిల్ వాచ్ సిరీస్ తీరుతో పోల్చుకున్నట్టయితే మనకు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ తక్కువ వస్తాట సో జనరల్ గా అయితే మనకు ఇది ఒకసారి ఛార్జ్ చేసేస్తే ఎయిటీన్ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో దీనిలో మనకు వాచ్ ఓఎస్ ఫైవ్ ఏదైతే 
సో దానికి లింక్ చేసుకోవాలన్నా ఈ ఆధార్ కార్డ్ మ్యాండేటరీ కాదు అని సుప్రీం కోర్టు అనేది కన్ఫర్మ్ చేసేసింది అలా కాకుండా మనకు పాన్ కార్డ్ తోటి లింక్ చేసుకోవడం ఇంత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి మ్యాండేటరీ అట సో ఇప్పటి నుంచి మనం సిమ్ కార్డ్ తీసుకోవాలి అంటే ఆధార్ కార్డ్ పక్కా ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాపిల్ అనేది ఒక పేటెంట్ అనేది ఫైల్ చేసింది ఆ పేటెంట్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఐమ్యాక్ లేకపోతే మ్యాక్ బుక్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో మనం రాబోయే రోజులలో వాటర్ ప్రూఫ్ కీబోర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూడబోతున్నాం సో దీనిలో మనకు అంటే మనం కీబోర్డ్లో టైప్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే దానిలో పాలు పోస్తూ ఉంటారు తర్వాత వచ్చేసి వాటర్ పడుతుంటే పోయడం అంటే ఆటోమేటిక్ బై మిస్టేక్ పడుతూ ఉంటాయి కదా సో అటువంటిప్పుడు మనకు అది పాడైపోద్ది కదా సో అందుకోసం ఏంటంటే ఇటువంటి కీబోర్డ్స్ని ఫ్యూచర్లో తీసుకొని రాబోతున్నారు సో ఇది డస్ట్ రెసిస్టెంట్ కూడా ఉండబోతుంది అని చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి గూగుల్ పిక్సెల్ త్రీ పిక్సెల్ త్రీ ఎక్సెల్ సంబంధించి అక్టోబర్ నైన్త్ రోజు ఈ రెండు మొబైల్స్ అనేది లాంచ్ అవ్వబోతున్నాయి కదా సో దానికి సంబంధించి ఇంకొక రెండర్ అనేది లీక్ అయింది కలర్స్కి సంబంధించి సో ఈ రెండర్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఇది మనకు బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కనిపిస్తున్నాయి సో ఈ మొబైల్ అనేది మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తోటి రాబోతుంది కదా అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ఇది మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఫైవ్ తోటి రాబోతుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నాసా వాళ్ళు ఒక సోలార్ పవర్డ్ ప్రాబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకు మార్స్ మీద పంపించారు కాకపోతే అక్కడ డస్ట్ స్ట్రోమ్ రావడం వల్ల ఏమైంది అంటే అది కనిపించకుండా మాయమైపోయింది కాకపోతే దానికి సంబంధించి మళ్ళీ ఒక ఫోటో అనేది రిలీజ్ చేశారు దాని ప్రకారం చిన్న వైట్ కలర్ డాట్ ప్రకారం అక్కడ అది కనిపిస్తుంది మొత్తానికి మరి అది పని చేస్తుందా డెడ్ అయి ఉందా అనేది అయితే కనిపించలేదు కాకపోతే హండ్రెడ్ డేస్ తర్వాత హండ్రెడ్ డేస్ కింద మాయమైపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కనిపిస్తుంది అన్నట్టు సో ఫ్రెండ్స్ మరి ఇది ఇవాళ టెక్ న్యూస్ ఈ టెక్ న్యూస్ లో మీకు ఏ టెక్ న్యూస్ అనేది బాగా నచ్చిందని కింద కామెంట్లో రాయండి ఇప్పుడు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి త